Diese DVD habe ich auf Anregung meines Freundes Wolfgang, der auch bekannt ist als Banana Joe, gemacht. Von den verschiedenen Themen her hoffe ich, dass für jeden Zuschauer das Richtige dabei ist. Auch möchte ich mich für die Unterstützung bei Mr. Siggi, dem Klagten Hotel und Wolfgang als Mr. Banana Joe bedanken. Da meine englische Sprache in Wörtern zu klein ist und ich nicht das ausdrücken kann, was ich auf meinen Reisen in den Philippinen empfinde und somit beschreiben möchte, habe ich diese DVD mit deutscher Sprache belassen. Gerne würde ich eine englische Übersetzung als Schriftzug in meinen Videos einbauen. Vielleicht kann mir jemand als Translator dabei behilflich sein. Hey, Mr. 
Banave, das kleine Bergdorf, liegt etwa 350 Kilometer nördlich von Manila. Banave ist auch weltbekannt, denn hier in der Umgebung findet man die weltberühmten Reisterrassen, auch Stufen zum Himmel genannt. Ich hatte 1991 das erste Mal Banave und auch Sagata besucht. In den folgenden Jahren bis heute war ich mehr als 20 Mal in Banave. Doch in diesen bis heute fast 25 Jahren hat sich Banave und auch die Bevölkerung sehr stark verändert. Das Zeitalter Fernsehen, das hier viel später begann und der Computer, auch das Handy, haben den Menschen hier das Leben etwas angenehmer gemacht. Doch diese Technik hat auch ihre Spuren hinterlassen. Das einst so starke, ausgeprägte Familienleben leidet darunter. Die jungen Generationen sitzen lieber am Computer, als bei der Arbeit der Reisfelder zu bestellen, mitzuhelfen. Auch zieht es jetzt mehr und mehr Menschen fort aus den Bergen, in größere Städte. Man möchte auch dieses Leben genießen und mehr Geld und Wohlstand erarbeiten. So ist es berechtigt, die Frage zu stellen. Wer wird in Zukunft bereit sein, beim Bau der Reisterrasen ja. mitzuarbeiten? Denn jedes Jahr müssen die Schäden, die der starke Regen hinterlassen hat, ausgebessert werden. Die Arbeit und auch die Felder zu bestellen für den Reisanbau ist mühsam. Denn Maschinen als Hilfe kann man dabei nicht einsetzen.